Bonjour, ici Michel pour Actualité-DVD.com et aujourd'hui je vous parle du film Freaks of Nature de Robbie Pickering, sorti en Blu-ray chez Sony Pictures le 9 février 2016 et mettant en vedette Nicholas Brown, Mackenzie Davis, Josh Fadem, John Cusack, Bob Odenkirk, Patton Oswalt, Ed Westwick, Vanessa Hudgens et Dennis Leary. Dans la ville de Dilford, petite bourgade américaine tout ce qu'il y a de plus classique où cohabitent paisiblement les humains, les vampires et les zombies, Trois adolescents vont vivre des difficultés liées à l'apprentissage de la vie et au passage à la vie adulte, jusqu'à ce que des extraterrestres débarquent et que la petite communauté implose quand les tensions et l'agressivité latentes refont surface. La mode semble être de retour aux comédies d'horreur, et avec les quelques chefs dœuvre qu'on nous sort depuis quelques années, le genre tient une réelle moyenne au bâton, en comparaison avec d'autres genres plus classiques, incluant les parents de celui-ci, la comédie et l'horreur. Le film reprend plusieurs clichés et parodie même assez directement certains films de série B ou même du triple A comme Twilight. Pour ceux qui connaissent un peu le cinéma d'horreur des années 50 à 70, il va être difficile de ne pas faire des liens avec certains personnages qui n'ont peut-être pas marqué le cinéma populaire aujourd'hui, mais qui font encore bonne figure dans le cinéma culte. Un petit exemple assez amusant, mais c'est peut-être une simple coïncidence, le personnage de Mr. Keller a des traits qui font penser au personnage principal des films de Blackula, mais en plus vieux, films de Black Exploitation, tout ce qu'il y a de plus culte. Sans nécessairement faire de lien direct, à peu près tout dans le film est reconnaissable. Le scénario complètement éclaté rend aussi hommage au genre série B qui ne se prenait qu'à moitié au sérieux. Zombies, vampires, humains, mais on y ajoute la cerise sur le Sunday, une invasion extraterrestre qui n'a rien de convenu, mais qui encore une fois sonne une cloche. S'ensuit une débâcle interne dans la ville, les problèmes ressortent au seuil du danger imminent et les traits d'une société américaine pas si caricaturisée que ça mettent en péril la sécurité de tout le monde. Beaucoup plus que le fait que les personnages sont des monstres, ou que le monde est envahi par des créatures d'une autre planète. Bref, oubliez les monstres et les ovnis, le problème, c'est votre propre humanité. Le tout est couronné d'acteurs plutôt talentueux qui interprètent des personnages développés en profondeur, juste ce qu'il faut, pour donner un peu de texture au film. Il ne faut certainement pas s'attendre à un jeu digne de la comédie française ou à la profondeur psychologique d'un film de Lars von Trier. Mais on y voit un effort soutenu pour que les personnages soient intéressants, pas seulement dans leurs actions, mais aussi dans ce qu'ils sont. Le film est présenté en format d'image 2.40, en anglais et japonais DTS HD Master Audio 5.1, ainsi qu'en français, espagnol et Thai Dolby Digital 5.1, avec les sous-titres en anglais, chinois traditionnel, français, indonésien Bahasa, japonais, coréen, portugais, espagnol et Thai. Dans les suppléments, on retrouve des bloopers, des scènes retirées et une ouverture alternative. En conclusion, je dirais que Freaks of Nature n'est peut-être pas le chef dœuvre qu'est What We Do in the Shadows, mais qu'il n'est pas très loin derrière. C'est un film intéressant, divertissant, intelligent, qui s'inspire et comprend le cinéma de série B, tout en assumant parfaitement sa place dans la lignée du genre de la comédie d'horreur. Bref, c'est un film à voir et à faire voir. C'était Michel, je vous remercie, et bon visionnement.